ഹൈ ഹോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനുള്ളിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ കാറ്റഗറീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിച്ച് പെർഫോംസ് എ പർട്ടുലർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായും ആവശ്യമായി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസറിനും ഹാർഡ്വെയറിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് മാക്ക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ലോ ലെവൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോയെ വണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ സീറോസോ വൺസോ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈ ലെവൽ അങ്ങനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രിറ്ററും രണ്ട് പേരും ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കമ്പൈലർ ഒരു ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു നൂറ് ലൈനുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂറ് ലൈനും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കൊടുക്കും നേരെ മറിച്ചൊരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ആണെങ്കിലോ അത് ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക അങ്ങനെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിന് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് കമ്പനർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂടാതെ മൂന്നാം ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസറുണ്ട് അതാണ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് തുടങ്ങിയ മൈക്രോ പ്രോസറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അസംബ്ലർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു യൂസർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നോർമലി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ റിയൽ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇവൻ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്സ് എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരിക്കലും തന്നെത്താൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് എപ്പോഴും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസറിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമ്മൾ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് പാക്കേജസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് പാക്കേജസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ എം എസ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാക്കേജ് ഉണ്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളർ ചേഞ
എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കമ്പോണൻ ഹയറാർക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ ടോക്കൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡി എ സെമിക്കോളൻ എന്നൊരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഒരു ടോക്കൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിഫയർ ഒരു ടോക്കൺ ആണ് സെമിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡ് എ സെമിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ മൂന്ന് ടോക്കൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാകാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെയാണ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കണുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മളൊരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മോഡ്യൂൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം വെച്ച് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഹെറാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പാക്കേജ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് കൂടി ചേർന്ന് മോഡ്യൂൾസ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു മോഡ്യൂൾസും ഫംഗ്ഷൻസും കൂടി ചേർന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ പാക്കേജ് എന്ന് വിളിക്കു